欢迎回老师帕克。不知道你有没有这种经验？当巧克力放久了之后，表面会出现一点又一点白色的东西，或是一圈又一圈很像发霉的样子呢？那这东西究竟是什么呢？我们就来聊聊吧。其实这两种东西分别叫做糖霜以及脂霜。糖霜的现象就像是在巧克力的外皮上撒上糖粉，而脂霜的话真的就蛮丑的，看起来就像是巧克力发霉了，像是这样子。哎呀，哦，那为什么会出现这两种结果呢？糖霜出现的原因是因为空气中的湿气会将巧克力里面的糖分给融化。当这些湿气蒸发之后，糖分会重新形成糖分的结晶，出现在巧克力的表面，就变成我们看到的这种白白的一层糖霜。另外，如果你将巧克力从冰箱里面拿到室温的话，冰箱里面的水汽预热它会变成水蒸气，凝结在巧克力表面，也会形成刚刚的状况，变成糖霜。讲完糖霜之后，那么这种巧克力发霉状的这种斑点究竟怎么产生的呢？脂霜出现的原因跟糖霜还蛮像的。巧克力里面的油脂成分叫做可可脂，巧克力里面的可可脂或是其他油脂预热之后，会透过不同的方式跑到巧克力的表面，有的是直接粘着别人的身体，这样咕溜咕溜的滑过去；有的是直接路都不看，直接从别人的身体钻出去；有的是把马路当自己家一样，直接走出去。这是因为巧克力的表面上它有孔洞，而这些可可脂就这样从孔洞里面冒了出来，看起来像菜花，呵呵，最后它会长这个样子。白色的结晶就是我们看到的纸霜的放大版，看起来有没有很像在巧克力中长出来的一坨杂草嘞？如果从巧克力的外观来看，就像是这样子。呃、那要怎么分辨究竟是糖霜还是纸霜呢？其实还蛮容易的，因为糖霜容易溶于水，还有湿气，所以你只要用水去沾湿巧克力的表面，如果它会融化的话，应该就是糖霜。但因为纸霜它不溶于水，所以你用水去沾湿它的表面，它还是不会消失的。那么有趣的来了，那如果糖霜或是纸霜出现之后，会影响巧克力的口感或是味道吗？其实很多文献资料都说会啦，但其实基本上你去吃的时候，你会发现其实没什么差别。不过对于巧克力制造商来说，这样子就很严重了。光是巧克力的外貌出现这种发霉的样子，就很容易卖不出去。那么巧克力出现这种白白的东西的时候，究竟会不会影响到它的保存期限呢？其实不会的。因为它只是巧克力里面的可可脂跑到巧克力的表面，并不是它本质上出现的腐坏。讲到这里，好像觉得巧克力永远都不会发霉，好像永远都不会坏掉一样。其实还是会的啦，巧克力它还是会发霉的，因为霉菌能够附着在任何物体的表面。如果巧克力出现发霉那种毛茸茸的外观，闻起来味道也变了，那应该就是发霉了，就不要再吃了。巧克力的糖霜跟脂霜真的好丑、哦，有没有办法把它们彻底给消除呢？有的人还真的这么做了，他们拿出了镭射大炮，照射了巧克力表面。试图把这两种东西给彻底消除，照射完之后，哎，真的消失了。不过就算用镭射去除表面的斑点，过几分钟之后还是容易浮现出来。从这里可以知道，巧克力要是变白的话，真的不好处理。不过如果用热的铁棒触碰巧克力，或是巧克力的表面上沾了一些水，多少还是比较有用一点。而巧克力商最推荐的做法，就是将巧克力重新加热，再让它凝固，这样就可以彻底去除巧克力上面的白霜。虽然刚刚跟大家讲要怎么去除糖霜跟脂霜。不过巧克力最后会变白，它是无法避免的。除刚刚所说的可可脂从巧克力的里面跑到外面之外，其实还跟可可脂的晶体有关。当巧克力从液体凝固成固体的时候，巧克力里面的可可脂会形成大约六种晶体。平常我们吃到的是第五种晶体，这种晶体能够给我们一种只溶你口不溶你手的感受。不过一旦巧克力摆放超过四个月以上，就容易形成第六种晶体。巧克力吃起来会偏硬，也不容易在嘴里软化。这种时候，巧克力就会变成我们看到的这种纸霜，也就是一圈又一圈发霉的外貌。当我们知道这些原理之后，我们就知道巧克力要怎么保存会比较好。第一个就是不要太潮湿，再来就是温度不要忽高忽低、不稳定，接着就是不要太热，然后要尽快使用才不会产生白色的纸霜结晶。好，以上就是今天的内容，我是帕克，我们下次见喽，拜拜。